ప్రభునందు ప్రేమైన సహోదరులకు మరి ఒకసారి మరి ఒక అవకాశం దేవాదేవుడు ఇచ్చిన ఉన్నాడు మీతో కలుసుకున్నట్టుగా మొత్తం చికిత్స ఇచ్చిన శ్రేష్టమైన సమయాన్ని బట్టి ప్రభుకు వందనాలు అలాగనే ఇక్కడ దేవుని ప్రణాళికలో కూడా లేని కార్యక్రమాలు చాలా మనం సంపాదించుకున్నాడు మానవుడు అవి కొన్ని చూద్దాం ఇక్కడ ఆత్మల సందేశం మనం చేస్తున్నాం కనుక మరి దేవుని ఆత్మలు అలాగనే దురాత్మలు యొక్క ప్రోగ్రాం మనం చూస్తున్నాం ఇక్కడ మరి మొట్టమొదట ఆదాముని తయారు చేసినప్పుడు యాజిటీగా మన స్వరూప మందు మన పోలిక చొప్పున మనం ఎలా ఉన్నామో అలాగనే డీటోగా నరుణ్ణి చేద్దామని చెప్పటం మనం చూస్తుంటున్నాం ఒకటి ఇరవై ఆరులో అలాగనే ఇక్కడ ఆదామం చేసినప్పుడు మరి ఆత్మలు దురాత్మలు అనేక రకాలుగా పనిచేస్తూ ఉన్నాయి మానవుల మీద మరి దురాత్మ పనిచేసినప్పుడు మరి లేనిది సంపాదించుకోవడం కోసం మొట్టమొదటిగా మరి నిద్రావస్థ కలిగించాల్సి వచ్చింది ఆ నిద్రావస్థలో ఉన్న భాగమే మరి ఇక్కడ మనం గాఢ నిద్రాత్మగా మనం చూస్తున్నాం ఇది సాతాన లక్షణం ఆ గాఢ నిద్రాత్మని చూద్దాం దయచేసి చూడండి మరి ఇది ఒక పాయింట్ మనం చూద్దాం కీర్తనలో నూట ఇరవై ఒకటి నాలుగు వచనం చూద్దాం చూడండి చేసి చదవండి ఎవరైనా సహకరించండి ఇజ్రాయిల్ని కాపాడువాడు కునుకడు చూడండి ఇది దేవుని యొక్క లక్షణం ఇది కునుకడు నిద్రపోడు ఆయనకు నిద్ర లేదు అలాగనే మొట్టమొదట మానవుడు కూడా నిద్ర లేకుండా చేశాడు మరి నిద్ర ఎప్పుడు వచ్చింది అని అంటే చూద్దాం చూడండి దయచేసి ఇంకో రెఫరెన్స్ చూడండి ఆది కారణం రెండో అధ్యాయం ఇరవై ఒకటో వచనం అప్పుడు దేవుడైన హోవా ఆదామునకు గాఢ నిద్ర కలుగజేసి అతడు నిద్రించినప్పుడు చూడండి ఇక్కడ ప్రోగ్రాం ఏంటి అప్పటి వరకు నిద్ర లేదు మానవుడికి నరుడికి అలాగనే ఆయనకి ఎప్పుడైతే స్త్రీ కావాలని కోరుకున్నాడో ఒంటర వాణి చేసిన మదన పడుతూ వచ్చాడో మరి దేవాదేవుడు ఆయన సంతోషంగా లేకపోవటం చూసి మరి మొట్టమొదటిగా గాఢ నిద్ర కలుగు చేశాడు ఆ గాఢ నిద్రలో పక్కటెమ్మకు తీయటం అవ్వ మనం చేసి తీసుకురావటం అన్నీ మనం చూస్తూ ఉంటాం చూడండి దీనికి ఈ గాఢ నిద్ర ఆత్మనే సాతాను అనేకమైన రకాలుగా ఇప్పుడు మనం వాడుకోవటం కూడా మనం చూస్తుంటాం ఇంకా కొన్ని సందర్భాల్లో మనం చూద్దాం చూడండి నిద్ర ఆత్మ ఎలా పనిచేస్తుంది అనేది చూడండి ఏమన్నా ఒకటో అధ్యాయం ఐదో వచనం ఆఖరులు ఏం చూద్దాం చూడండి అప్పటికి ఏమన్నా వాడ దిగువ చూడండి ఇక్కడ దేవాదేవుడు చెప్పిన మాట వినకుండా ఒక దగ్గరికి ప్రయాణం చేయమండి ఇంకో దగ్గరికి టికెట్ కొని వాళ్ళలో ప్రవేశిస్తే మరి అక్కడ నుంచి ఆయన ఎస్కేప్ అవటం కోసం మరి ఎవరికి కనబడకుండా ఉండాలి కనుక వాడ కిందకి వెళ్ళిపోయాడు కిందకి వెళ్ళిపోయి ఏం చేస్తున్నాడు చూడండి పండుకొని వ్యధో పనులు ఎలా వాడతారు చూడండి సాతాను ఎందుకంటే దేవుడు చెప్పిన పని వినకుండా ఉండటం కోసం కిందికి అడుగు భాగానికి తీసుకెళ్ళిపోయి గాఢ నిద్ర కలిగించింది గాఢ నిద్ర పోయి ఉండెను అప్పుడు అప్పుడు వాడ నాయకుడు అతని వద్దకు వచ్చి చూడండి ఎవరు అన్యులు ఓడలో ఉన్న సరుకులు అన్నీ కింద పడేశారు ఎంత లాస్ అయిపోయారు అది షిప్ మరి లగేజ్ మోసుకెళ్ళే షిప్ షిప్ కొంతమంది ప్యాసింజర్స్ ఉన్నారు ఆ ప్యాసింజర్లో మరి అది నిన్వే వెళ్ళవలసిన ఈ ఆన తర్కీష్ టికెట్ కొని సాతంతో పేరు పెంపడి కిందకి వెళ్ళిపోయి మరి అందరూ చూడకుండా ఉండడం కోసం గాఢ నిద్ర కలిగించి కింద పడుకోబెట్టి సందర్భం మనం చూస్తున్నాం చూడండి ఆయన ఏమంటున్నాడు ఇలా నా నావికుని యొక్క ఆ వానర్ గారు పోయి గోయి నిద్రపోత ఏం వచ్చింది నీకు నువ్వు ఎవరు అసలు ఏ దేవుడిని గొలుస్తావు మీది ఏ ప్రాంతం ఎక్కడికి వచ్చావు ఇదంతా అందరం మునిగి చచ్చిపోయి స్థితిలో ఉంటే నువ్వు నిద్రపోతానంటే పోయి నిద్రపోతా చూడండి అన్యుడి ద్వారా మరి దేవాదేవుని యొక్క ప్రవక్త మరి తిట్టించుకోవటం లేచి ప్రార్థన చేయని ప్రార్థనకు మేలు కొలపటం ఈ కార్యక్రమం మనం చూస్తున్నాం చదువునైనా లేచి నువ్వు ఎవరు ఎవరి దేవు ఏ దేవుని కురుస్తావు ఆ దేవుని ప్రార్థింపము మనము చావకుండా ఆ దేవుడు మన ఎందుకు కనికరించినేమో అని లేపి ప్రార్థన చేయంతనాడు ఆయన వీళ్ళందరూ ఎవరి మట్టుకు వాళ్ళు ఏ వాళ్ళకి ఇష్టం వచ్చిన దైవాలను వాళ్ళు ఆరాధిస్తుండగా యోనాన్న మరి లేపి ఆయన నిద్రపోతా అని తిట్టించుకోవటం ఈ నిద్ర క కలిగించిన ఆత్మ సందేశాన్ని మరి ఏమైనా పాటించాడు తప్ప దేవుని యొక్క సందేశాన్ని ఆయన వినకుండా దూర ప్రాంతానికి పారిపోవటం మనం చూస్తూ ఉన్నాం యోనా దగ్గర అలా జరిగింది ఇంకో చూడండి ఇంకో సందర్భం చూద్దాం చూడండి ఇక్కడ మరి యోన దేహో దేవుని యొక్క ప్రవక్తను వాడుకున్నాడు అలాగనే మనకి అగ్ని ప్రవక్త అని పేరు పొందిన గొప్ప ప్రవక్త అది ఆయనకు అడ్డం ఏమీ లేకుండా మరి ఎంతో కోపంతో నిష్టతో 
దేవుణ్ణి డైరెక్ట్గా పిలుచుకొని మరి కార్యక్రమాలు జరిగించుకున్న ప్రవక్త ఏం చేస్తున్నాడు చూడండి రాజు మొదటి రాజుల గ్రంథం మొదటి రాజులు పంతొమ్మిది అధ్యాయం ఐదు నుంచి ఏడు వచ్చినాయి చూద్దాం చూడండి దయచేసి అతడు భద్రీవృక్షం కింద పడుండి నిద్రించి చూడగా ఒక దేవదూత వచ్చి అతన్ని ముట్టి నీవు లేచి భోజనం చేయమని చెప్పి చూడండి ఇక్కడ ఎంతో అలసడిస్తో ఆకలితో నిద్రపోతూ ఉన్నాడు మరి మనం ఆకలితో ఉంటాం కూడా దేవునికి ఇష్టం ఉండదు కనుక మరి దేవదూత వచ్చి అప్పాలు కాల్చి అలాగనే ఆ బుడ్డితో పాలిచ్చి ఆయనకి బలపరిచి చేసినప్పుడు మరి ఆయన మరలా నిద్రపోతున్నాడు గాడినేద్ర ఆత్మను పొందుకున్నవాడిగా చూడండి ఏం చేస్తున్నాడు చూడండి దయచేసి అతను భోజనము చేసి మళ్ళా పడుకున్నాడట నిద్ర అవస్థ కలిగించేసింది మనకి కళ్ళు భారంగా చూడండి ఈ దేవునితో డైరెక్ట్గా ఫేస్ చేసిన వాళ్ళకే మరి నిద్రాత్మ వాళ్ళని ప్రేరేపించి కార్యక్రమాలు జరగకుండా ఈ నేను మనం చూసినట్లయితే ఇంత గొప్ప ప్రవక్త అయినా ఈ ప్రవక్త మరి ఒక మంత్రగత్తి నిన్ను రేపు ఈ వేళకి నిన్ను చంపేయకపోతే నా పేరు ఇది కాదు అని చెప్పి ప్రామిస్ చేసిందని భయానికి నేను చచ్చిపోతాను నేను సూసైడ్ చేసుకుంటా అని పారిపోవటం మనం చూస్తున్నాం ఆ దేవాదేవుడు ఆమెని దేవదూతను పంపించి భోజనం పెట్టించి ఇది చేస్తే మళ్ళీ పడుకుంటున్నాడు మళ్ళీ పడుకున్న తర్వాత మళ్ళా లేపుతున్నది చదువునైనా అయితే అయితే రెండవ మారు వచ్చి ఏహో దూత రెండవ మారు వచ్చి ముట్టి అతన్ని ముట్టి శక్తికి మించిన ప్రయాణము నీకు సిద్ధమై ఉన్నది బాబు నీ గుట్టుకునే పెట్టట్లేదు నీ శక్తికి మించిన ప్రయాణం సిద్ధంగా ఉంది నువ్వు నీరసంగా ఉన్నావు నువ్వు లేచి భోజనం చేయమని చెప్పగా అతడు లేచి భోజనం చూడండి ఇప్పుడు నిద్ర మొత్తం వదిలింది ఇప్పుడు భోజనం చేసి ఆ కార్యక్రమంలోకి వెళ్ళటం మనం చూస్తున్నాం ఈయన అగ్ని ప్రవక్త ఏలియ గారు మరి ఈ ప్రవక్తను కూడా మరి విడిచిపెట్టకుండా గాఢ నిద్ర ఆత్మ వెంటాడింది అలాగే ఇంకొన్ని సందర్భాలు చూద్దాం చూడండి దయచేసి చూడండి నేను మనం కూడా నిద్రపోతూ ఉంటాం నిద్రలో గాఢ నిద్ర వేరు మామూలు నిద్ర వేరు అలాగనే కులుకుపాట్లు వేరు కోడి నిద్ర వేరు అని మనం చాలా సందర్భాలు నిద్ర గురించి మాట్లాడుకుంటుంటాం ఇక్కడ నిద్ర కలిగించేది మరి స్వాభావికమైతే ఇందులో గాఢ నిద్ర కలిగించి దాని కార్యక్రమాలు చేయటం మనం మరి చూస్తూ ఉన్నాం యోబు నాలుగు అధ్యాయం పదమూడవ వచ్చిన గాఢ నిద్ర గాఢ నిద్ర మనుషులకు వచ్చే సమయమున రాత్రి కలల వల్ల పుట్టి తలంపులలో అది నాకు కలిగినని యోబు గారు సెలవిస్తున్నాడు ఆ గాఢ నిద్రలోనే కార్యక్రమాలన్నీ జరుగుతూ ఉంటాయి మరి సాతాన్ కూడా అప్పుడే దాడి చేస్తుంది గాఢ నిద్ర ఎప్పుడైతే కలిగజేస్తే మనం చాలా కేర్ఫుల్గా ఉండాలి ఈ గాఢ నిద్రలో మరి దేవుడు మనకి ఇచ్చిన ఆత్మ అంతా ఉంది కనుక దేవాదేవుడు నిరంతర స్థుతి ఆగాలకు అప్పగించినట్లయితే సాతాన్ దాడి నుంచి మనం తప్పించుకోవచ్చు అక్కడ ప్రభువుని పిలిచినట్లయితే సాతాన్ దాని అపిత్ర కార్యక్రమాలు మన బాడీలో జరగనివ్వకుండా కాపాడే రక్షకుడు ఆయన అని మరొకసారి మనం తెలుసుకుందాం చూడండి ఇంకొక రెఫరెన్స్ చూద్దాం దయచేసి యశయ గ్రంథం ఇరవై తొమ్మిది అధ్యాయం పదవి వచ్చిన ఒకసారి చూద్దాం చూడండి దేవాదేవుడు మనకి ఇస్తున్న సందేశం మీద మీ మీద అంటే బయట ఉన్న వాళ్ళ మీద మెహోవా మీ మీద గాఢ నిద్ర ఆత్మను కుమ్మరించి ఉన్నాడు మీకు నేత్రములుగా ఉన్న ప్రవక్తలను చెడగొట్టి ఉన్నాడు మీకు శిరస్సులుగా ఉన్న దీర్ఘదర్శులను ముసుగు వేసి ఉన్నాడు చూడండి అందరికి అర్థం కాదు ఇది అదే దేవాదేవుడు చెప్తున్నాడు మీకు కూడా అర్థం కాలేదని శిష్యులను గద్దించడం అలాగే ఈరోజు నా పిల్లలకి చెప్పుకుని నేను ఏది చేయనంటున్నాను కనుక మరి ఈ ఆయన ప్రణాళిక ఆయన పిల్లలకు కూడా తెలియకపోవటం మరి గాఢ నిద్రలోనే సరిపోతుంది కనుక దయచేసి మనం గమనించాలి నిద్ర మొత్తలే ఉండకూడదు ఎందుకంటే అదే చెప్తున్నాడు మరి నిద్ర లేని ప్రాణం ఒకటి ఉన్నది మనం గమనించినట్లయితే రోజు మనం చూస్తాం దాన్ని క్షేమ పుట్టినప్పటి నుంచి చనిపోయే వరకు అది నిద్రపోనే పోదు అసలు దానికి నిద్రే లేదు ఎప్పుడు తిరుగుతూనే ఉంటుంది ఇరవై నాలుగు గంటలు దాని కొరకు కూడా కాదు రాణి చేమ కొరకు సంపాదించి పెడుతుంది దానికి ఆ తిండి అంతా దాని మరి నిద్ర లేకుండా తిరుగుతుంది కనుక అందుకే సామిత్రులు సులభం రాజు రాస్తున్నాడు ఓ ఈ సోమరిపూత చీమల యొక్కకు వెళ్ళి వాటి నడతం చూసి నువ్వు బుద్ధి తెచ్చుకో అంటున్నాడు ఇంత చిన్న చీమ ఇంత పెద్ద బ్రెయిను మెదడు ఇంత ప్రోగ్రామ్ ఇచ్చిన దేవాదేవుని బిడ్డ చీమ దగ్గరికి వెళ్ళి నేర్చుకునేది ఏముంటుంది అందుకే సోమరపోతుగలుగా ఉండొద్దు అనేది మరి నిద్ర నిద్ర అనేది చాలా మనకి దేవుడు పెట్టింది కాదు మనం ఆదాం గారి ద్వారా సంపాదించి పెట్టాడు చూద్దాం చూడండి ఇది దేశు ప్రభు శిష్యులను కూడా విడిచిపెట్టలేదు చూద్దాం దయచేసి చూడండి ఒకసారి చూడండి యేసు ప్రభు తన శిష్యులకి ఒక ప్రోగ్రామ్ ఇచ్చాడు ఇరవై ఆరు అధ్యాయం నలభై వచనం మత ఇరవై ఆరు నలభై వచనం చూడండి ఇక్కడ ఆ కరువుగా సిద్ధపడుతున్నాడు శిలోకి ప్రభు ఇది ప్రభావాన్ని చిత్తమైతే తండ్రి ఈ గిన్నె నాయుధం నుంచి పలుకొచ్చిన పలకకు ముందు మరి శిష్యుల్ని వెంట పెట్టుకొని కొండకు వెళ్ళి అక్కడ ప్రార్థన చేస్తూ మీరు నా గురించి ప్రార్థన చేయండి అని ప్రభు చెప్పటం అక్కడ చూడండి ఏం జరుగుతుందో 
ఆయన మరలా శిష్యుల వద్దకు వచ్చి వారు నిద్రించి చూడండి ఇక్కడ ప్రార్థన చేయమని నిద్రపోతున్నారు వీళ్ళు నిద్రించడం చూసి ఎంత దేనంగా అడుగుతున్నాడు చూడండి మీరు నాకు ఏమి ఇవ్వలేరు కానీ నేను మిమ్మల్ని అడుక్కోవట్లేదు కానీ ఒక్క గంట మెలకు ఉండి నా కోసం ప్రార్థన చేయలేరా ఒక్క గడి అయినను నా కొరకు ఉండలేరా అంటున్నాడు అంటే వీళ్ళకి ఉండకుండా నిద్ర ఎవరు కలిగించారనేది మనం ఆలోచించినట్లయితే మరి సాతాను నిద్ర నిద్రావస్థ కలిగించేసి మనకు చేయాల్సిన పనులు చేయకుండా ఆలస్యం కాకుండా అలాగనే కార్య కార్యక్రమాలు జరగకుండా అడ్డుకునే ఈ గాఢ నిద్ర ఆత్మ గురించి మనం నేర్చుకుంటున్నాం చూడండి శిష్యులను కూడా విడిచిపెట్టలే అది ప్రభు అదే చెప్తున్నాం ఒక్క గడియ నా గురించి మీరు మెలకుగా ఉండలేరా మీరు శోధనలో ప్రవేశింపకుండా ఎందుకు నా కోసం కాదు మీరు శోధనలో ప్రవేశించుకో ఉండకుండా ఉండటం కోసం ప్రార్థన చేయమన్నా తప్ప నా కోసం అని ప్రార్థన కాదు అలాగే ఈరోజు మనం చూసినట్లయితే ప్రార్థనలో గడిపేవాళ్ళు ఎంత చక్కగా సంతోషంగా ఆశీర్వాదకరంగా దీవెనకరంగా అనేక మందికి ఆశ దీవెనకరంగా ఉంటారు అలాగనే మాదిరికరంగా కూడా ఉంటారు అలాగనే మరి ప్రభు స్థితిలో మనం చూసినట్లయితే నిద్రపోయేవాళ్ళు అసలు ఏమీ చే సాధించలేరు మెలకుగా ఉండి అని దేవుడు చెప్తున్నాడు సాతాను శోధించకుండా చూడండి శిష్యులు ఏం చేస్తున్నారు నిద్రపోతున్నారు మళ్ళీ ఆయన అదే రిపీట్ చేస్తున్నాడు ఒక్క గడి కూడా నా కోసం ఉండలేరా అని ప్రభు ఎంతో దేనంగా అడుగుతున్నప్పుడు చూడండి ప్రభు చదవండి చూడండి ప్రభు ఏం చెప్తున్నాడు వాళ్ళకి విందాం ఆత్మసిద్ధమే కానీ ఆత్మసిద్ధమే కానీ శరీరము బలహీనమని పేతుడితో చెప్తున్నాడు ఆత్మసిద్ధమే చేయటం రెడీ ఆత్మకి ఎప్పుడు నిద్రపోదు చావు లేదు ఏం లేదు పంచపోతలు కూడా ఆత్మకు అవసరం లేదు అనేది మరి మనకు తెలుసు అలాగే ఆత్మసిద్ధమే కానీ శరీరం బలహీనం ఈ శరీరం నిద్రవస్తలోకి వెళ్తుంది కనుక శరీరం గురించి కాదు మనం మాట్లాడేది ఆత్మ గురించి ఈ ఆత్మ గాఢ నిద్ర ఆత్మ మనల్ని వెంటాడకుండా ఎక్కువసేపు నిద్రపోకుండా మరి మనం దీన్ని కాపాడుకోవాలి భద్రపరచుకోవాలి ఈ నిద్రావస్థ నుంచి మనం ఎప్పుడు బయటపడాలా అని చెప్పి ప్రభువుని ఆశ్రయించి ప్రార్థనలో గడపాలి తప్ప అదే పేతుడిని కూడా మరి అక్కడ ఉన్న శిష్యులను కూడా వెంటాడి నిద్రావస్థ కలిగించి ప్రార్థన చేయకుండా దేవుని మాట వినకుండా అడ్డుకుంటున్న ఆత్మను మనం చూసాం ఇప్పుడు మరలా రెండవ మారు వెళ్ళి నా తండ్రి నేను దీన్ని తాగితేనే గానీ తొలగిపోవటం చూడండి తండ్రికి ప్రార్థన చేస్తూ ఏం చెప్తున్నాడు ఇది ఇగో ఈ కార్యక్రమం ఏదైతే సిలువు కార్యక్రమం ఉందో ఇది నా వద్ద నుంచి తీసివేయి కానీ నీ చిత్తం తప్ప నా చిత్తం కాదని నీ చింతనే సిద్ధించి కాక ఆయన ప్రభు తండ్రి మీద ఆధారపడుతూ ప్రభే ప్రార్థన చేసినప్పుడు ఈరోజు మనం ప్రార్థన చేయబ బుద్ధులమై ఉన్నాం అది మెలకుగా ఉండి ప్రార్థన చేయమంటున్నాడు అందుకే దేవుని ఆత్మతో మనం ప్రార్థన చేసినప్పుడు తిరిగి వచ్చి తిరిగి వచ్చి వారు మరలా నిద్రించుట చూసాను వారు మరలా నిద్రించుట చూసాను ఏలేనగా కన్నులు భారముగా ఉండెను అది సంగతి వారి కన్నులు భారం ఎవరు చేశారు ఇదే గాఢ నిద్ర ఆత్మ మళ్ళా తిరిగి వచ్చి మళ్ళా ప్రభు చెప్తూ ఉంటే వారి కన్నులు భారంగా చేసేసినట్టు సాతన ప్రార్థన చేయకుండా విశ్వాసం లేదకుండా ప్రభు చెప్పిన మాటనే ధిక్కరించి వాళ్ళు నిద్రకి శరీరానికి ఎక్కువ ఛాన్స్ ఇవ్వటం మనం చూస్తూ ఉన్నాం ఈ దీని విషయంలో మనం చాలా జాగ్రత్తగా ఉండాలి ఈ గాఢ నిద్ర ఆత్మనే మనం మేల్కొని ఎదుర్కొనాలంటే ప్రభు తప్పనిసరిగా మనకు సహాయకారిగా ఉండాలి అలాగనే ప్రార్థన విజ్ఞాపనలతో మనం ప్రభు యొక్క సన్నిధిని అనుభిద్దాం ఈ గాఢ నిద్ర ఆత్మ విషయంలో చాలా జాగ్రత్తగా ఉండాలని ఇప్పుడు చూద్దాం మనం గాఢ నిద్ర ఆత్మను చూసాం ఇంకా కొన్ని ఆత్మలు ఎలా పనిచేస్తున్నాయి అనేది చూద్దాం దయతో గమనించండి ఇంకా కొన్ని ఆత్మలను చూద్దాం మనం చూద్దాం ఇంకొక వేరే ఆత్మలు చాలా రకాలు ఉన్నాయి మరి దేవ దేవుడు మన జీవగ్రంథంలో ఇచ్చిన ఆత్మలను బట్టి మనం చూసినట్లయితే ఇంకా అనేక రకాల ఆత్మలు మనం చూస్తూ ఉన్నాం ఇంకా మళ్ళీ వేరే ఎపిసోడ్లో మనం ఇంకొక ఆత్మ గురించి మనం చూద్దాం దయచేసి చూడండి గమనించండి వీటిని తెలుసుకునే ప్రయత్నం చేద్దాం ఆత్మలు ఎన్ని రకాలు ఉన్నాయి ఎలా ఎలా పనిచేస్తున్నాయి మనిషి మీద దేవుని ఆత్మ ఏది దురాత్మల యొక్క ప్రభావం ఏంది అనేది మనం చూసుకుందాం చాలా జాగ్రత్తగా గమనించి స్టడీ చేసి వీటిలో మీరు ఎదగాలని అలాగే నిత్యరాజ వారసత్వాన్ని సిద్ధపడాలని ప్రభు పేరట మీకు విజ్ఞాపన చేస్తూ మళ్ళీ ఎపిసోడ్లో కలుద్దామని చెప్పుచో మిమ్మల్ని ముగిస్తున్నాం ప్రభునందు ప్రేమైనా